नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी कॉमिक बुक की जिसके हीरो और कोई नहीं इस सदी के महानायक अमिताभ बच्चन हैं मार्वल की लोकप्रियता के बाद भारतीय सुपर हीरोज की पॉपुलैरिटी में थोड़ी कमी तो जरूर आई है भारत के सर्वाधिक सफल कॉमिक बुक सुपर हीरोज में नागराज सुपर कमांडो ध्रुव और डोगा को शामिल किया जा सकता है इसके अलावा कई हिंदी फिल्में जैसे रावण मिस्टर इंडिया शिवा का इंसाफ द्रोणा अपने सुपर हीरोज के किरदारों के लिए जानी जाती हैं। लेकिन अमिताभ बच्चन सुप्रीमो के रूप में पहली ऐसी कॉमिक बुक थी जहां पर एक फिल्म अभिनेता पर आधारित किरदार बनाया गया था ये बात अस्सी के दशक की है अमिताभ बच्चन का स्टारडम अपनी चरम सीमा पर था इसी समय ये कॉमिक्स रिलीज हुई थी जिसमें अमिताभ बच्चन सुप्रीमो के रूप में नजर आए इसका नाम द एडवेंचर्स ऑफ अमिताभ बच्चन या किससे अमिताभ के था इस कॉमिक सुप्रीमो की प्रणेता पम्मी बख्शी थी जो एक फिल्म मैगजीन की संपादक थी उन्होंने ये कॉमिक्स अपने पब्लिशिंग हाउस इंडिया बुक हाउस के लिए डेवलप की थी सुप्रीमो कॉमिक्स अंततः स्टार कॉमिक्स के साथ प्रकाशित की गई तो आखिर इसका नाम सुप्रीमो ही क्यों रखा गया इसका कारण भी बहुत ही मजेदार है उस समय अमिताभ बच्चन गोवा में अभिनेता रणधीर कपूर के साथ फिल्म पुकार की शूटिंग कर रहे थे वो जब भी सेट पर आते थे चारों तरफ भीड़ इकट्ठा हो जाती थी इसीलिए रणधीर कपूर ये कहा करते थे कि सुप्रीमो आ गया पम्मी बख्शी को हीरो के नाम का आइडिया भी यहीं से आया उन्होंने ये आइडिया गुलजार साहब से बताया तो वो उसके साथ स्क्रिप्ट कंसल्टेंट के तौर पर जुड़ गए कैरेक्टर डिजाइन के लिए अमर चित्रकथा के प्रताप मलिक को चुना गया उन्होंने सुप्रीमो के 10 लुक्स बनाए जिनमें से अमिताभ बच्चन ने एक को चुना यही लुक बाद में सभी कॉमिक बुक्स में प्रयोग किया गया अभिनेत्री सुधा चोपड़ा जिन्होंने दोस्ताना स्पर्श और काला पत्थर जैसी फिल्मों में काम किया था इस कॉमिक्स में राइटर के तौर पर जुड़ गई ये कॉमिक्स कई बार पाठकों द्वारा भेजी गई कहानियों का भी प्रयोग करके प्रकाशित की गई थी अगर सुप्रीमो के मेन आइडिया की बात की जाए तो इट हैज अ वेरी स्ट्रेंज मेटा एंगल टू इट कॉमिक्स में अमिताभ बच्चन एक फिल्म सुपरस्टार होने के साथ साथ सुप्रीमो नाम के सुपर हीरो भी हैं। इस कॉमिक्स ने अमिताभ बच्चन को सुप्रीमो नाम की एक सीक्रेट आइडेंटिटी दे दी थी सुप्रीमो के रूप में अमिताभ बच्चन का किरदार एक बड़ा गॉगल लगाता था और एक स्किन टाइट कॉस्ट्यूम पहनता था जिस पर एक कपड़ा लपेटा रहता था उसको म्यूजिक बहुत पसंद था और वो हमेशा अपने साथ वॉकमैन रखता था सुप्रीमो के दो हेल्पर्स भी थे जिनके नाम विजय और एंटनी थे ये नाम अमिताभ बच्चन द्वारा निभाए गए फिल्मी किरदारों के आधार पर रखे गए थे जब ये कॉमिक्स रिलीज हुई उसी समय फिल्म कुली भी रिलीज हुई थी और इसीलिए सुप्रीमो को शाहीन नाम का एक बाज भी दिया गया उसके पास सोनाली नाम की एक डॉल्फिन भी थी सुप्रीमो अपने सीक्रेट ऑपरेशंस एक सबमरीन से चलाता था हालांकि सुप्रीमो के पास कोई सुपर पावर्स तो नहीं थी लेकिन वो अपना दिमाग और ताकत दोनों का इस्तेमाल करके अपने दुश्मनों को हरा देता था इस मामले में ये किरदार सुपर कमांडो थ्रू से काफी मिलता जुलता है इस सीरीज की पहली कॉमिक्स द लॉस्ट आइडल थी जिसमें सुप्रीमो को समुद्र में एक पुराना जहाज मिलता है और वो वहां से एक बहुत पुरानी चुराई हुई मूर्ति को निकाल लेता है अमिताभ बच्चन ने प्रकाशकों को पूरी तरह से स्वतंत्रता दी थी लेकिन उनकी बस एक रिक्वेस्ट थी कि ये कॉमिक्स अस्पतालों और अनाथाश्रमों में भी भेजी जाए बाद की कॉमिक्स में अमिताभ बच्चन या सुप्रीमो डापुओं से एलियन से और प्लेन हाईजैकर से भी लड़ते हुए दिखाई दिए दो साल तक प्रकाशित होने के बाद ये कॉमिक्स डिसकंटिन्यू हो गई लेकिन इसकी लोकप्रियता ने दूसरे भी कई लोगों को ये आइडिया दे दिया यही कारण था कि बाद में सुपरस्टार रजनीकांत ममोटी और सुनील गावस्कर के साथ भी कॉमिक बुक्स पब्लिश की गई लेकिन असली सुपर हीरो तो अमिताभ बच्चन या सुप्रीमो या पिग भी ही रहे हम आपके सामने ऐसी और भी बहुत सारी कहानियां लाते रहेंगे तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें नीचे कमेंट्स में हमें बताएं अगर आप किसी विशेष चीज के बारे में हमसे जानना चाहते हैं